దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికీ ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం ఈరోజు మార్చి పదవ తేదీ మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ప్రభు కోసం వేద సాక్షులుగా అర్మేనియా దేశంలోని సెబస్టే అనేటటువంటి ప్రాంతములో ప్రాణాలను ధారబోసినటువంటి నలభై మంది వేద సాక్షుల పండుగను ఈరోజు మనం కొనియాడుతూ ఉన్నాము ఆ రోజుల్లో లిసినియుస్ అనేటటువంటి క్రూరుడైనటువంటి చక్రవర్తి క్రైస్తవులను హింసించేవాడు ప్రభువును తిరస్కరించటం వీరు ఇష్టపడక ఈ క్రూరుడైనటువంటి రాజు చేతుల్లో ఈ నలభై మంది వేద సాక్షులుగా ప్రాణత్యాగం చేశారు అర్మేనియా దేశములో చలికాలంలో మంచు చెరువులో గడ్డ కట్టుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో వీరందరినీ దిగంబరులుగా చేసి ఆ చలి మంచులో వీరి యొక్క ప్రాణాలను తీసివేసినటువంటి క్రూరుడు ఈ చక్రవర్తి ఈ విధముగా ప్రభు కోసం ధన్యమైనటువంటి వేద సాక్షి మరణం పొందిన ఈ నలభై మంది జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈరోజు విశ్వ శ్రీ సభ దిగువ అర్మేనియాలోని సబస్టే అనే చోట క్రీస్తు విశ్వాసం కోసం వేద సాక్షులుగా అసువులు బాసిన నలభై మంది వేద సాక్షుల సాహసోపేత మరణాన్ని స్మరించుకుంటోంది రోమన్ చక్రవర్తి లిసినియుస్ పాలనలో క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఇరవైలో క్రీస్తు పట్ల విశ్వాసాన్ని ప్రకటించి చిత్రహింసలకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయిన నలభై మంది వీర సైనికుల ధైర్యాన్ని విశ్వాస ఆదర్శాన్ని సత్యశ్రీ సభ ఈనాడు కొనియాడుతుంది వీరందరూ యువకులే వేర్వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన వారు రోమను సైన్యంలో చేరి చక్రవర్తికి విశ్వాస పాత్రంగా పోరాడే సాహసవంతులు వీరు పన్నెండవ దళానికి చెందిన సైనికులు వీరి స్థావరం అర్మేనియాలో ఉండేది ఈ ప్రాంతానికి అగ్రికోల గవర్నరుగా ఉండేవాడు లిసియాస్ ఈ ప్రాంత సామంతరాజుగా రోమన్ చక్రవర్తి ఆధీనములో పరిపాలించేవాడు మార్కుస్ ఔరేలియుస్ దళాధిపతిగా ఉన్న దళములో వీరుండేవారు ఈ దళం సాధించిన విజయాలకు గాను చక్రవర్తి సంతోషించి గొప్ప విజయోత్సవాన్ని ప్రకటించాడు ఉత్సవంలో భాగంగా ముందుగా జాతర ఏర్పాటు చేసి అందులో రోమను దేవతలకు బలులర్పించాలని చక్రవర్తి ఆదేశించాడు అందుకు ఈ నలభై మంది సైనికులు నిరాకరించి తాము క్రైస్తవులమని క్రీస్తుకు తప్ప వేరే ఎవరిని ఆరాధించమని ఈ విషయంలో తమను నిర్బంధించవద్దని విన్నవించుకున్నారు గవర్నర్ ఈ విషయాన్ని న్యాయాధిపతికి తెలియచేశాడు అయితే 
క్రీస్తు అంటే చక్రవర్తికి నచ్చదని ఆయనకు నచ్చని పని చేస్తే చక్రవర్తి ఎవరిని ఉపేక్షించడని కనుక క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని వదిలేయమని న్యాయాధిపతి వారికి నయానా నచ్చ చెప్ప ప్రయత్నించాడు కానీ న్యాయాధిపతి మాటలకు వారు ఒప్పుకోలేదు తమ విశ్వాసం కోసం ఎంతటి శిక్షనైనా తాము అనుభవించేందుకు సిద్ధముగా ఉన్నామని వారు ధైర్యముగా చెప్పారు క్రైస్తవ మతాన్ని వదిలేస్తే వారికి అనేక బహుమానాలు ఉన్నత పదవులు ఇస్తానని చక్రవర్తి ప్రకటించారు అయినా క్రీస్తును విస్మరించేందుకు వారు సమ్మతించలేదు తన ఆజ్ఞనే ధిక్కరించారనే కోపంతో చక్రవర్తి ఉగ్రుడైపోయాడు తన ఆజ్ఞని విధేయించకుంటే భయంకరమైన చిత్రహింసలకు గురి కావలసి వస్తుందని వారిని పలు రకాల బెదిరించారు అయినా వారు ఆ బెదిరింపులకు భయపడక క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టేందుకు ససేమిరా అంగీకరించలేదు దాంతో న్యాయాధిపతి వారిని కారాగారంలో బంధింపచేశాడు వీరిపై తుది విచారణ జరిపేందుకు కొన్ని రోజుల తరువాత లిసియా సామంతరాజు సెజారియా నుండి సెబెస్టెనుకు వచ్చాడు నలభై మంది సైనికులకు చివరిసారిగా నచ్చ చెప్పేందుకు ప్రయత్నించాడు లేకుంటే కనీవిని ఎరుగని రీతిలో క్షణక్షణం నరకాన్ని అనుభవించి కఠోరమైన చావు తప్పదని బెదిరించాడు కానీ ఆ నలభై మంది సైనికుల ఆత్మవిశ్వాసం చెక్కు చెదరలేదు పరలోకములో నిత్య నరకం అనుభవించే కన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ కాసేపు నరకం అనుభవించటమే మేలని తాము నమ్మిన క్రీస్తు విశ్వాసం కోసం మరణించేందుకు సిద్ధమయ్యారు అర్మేనియాలో మార్చి నెలలో చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది నదులన్నీ గడ్డ కట్టుకుపోతాయి కనుక ఆ సైనికులందరినీ బట్టలు ఊడదీసి ఊరి మధ్య చలికి గడ్డ కట్టుకుపోయిన చెరువులో రాత్రంతా పడుకోబెట్టాలని న్యాయాధిపతికి ఆదేశించి ఒకవేళ ఎవరైనా మనసు మార్చుకుంటే వారిని కాపాడి బహుమతులు ప్రకటించమని చెప్పి రాజు వెళ్ళిపోయాడు శిక్ష అమలుకు సమయం ఆసన్నమైంది నలభై మంది క్రైస్తవ సైనికులు ఆనందంగా దేవుని కీర్తిస్తూ తమ బట్టలను తామే వదిలివేసి వెళ్ళి గడ్డ కట్టుకుపోయిన చెరువులోని మంచు గడ్డలపై పడుకున్నారు చలికి వారి శరీరాలు కూడా గడ్డ కట్టుకుపోసాగాయి ఎవరైనా మనసు మార్చుకుంటే కాపాడబడతారని చెరువుకు దగ్గరలోనే పెద్ద చలి మంట వేయించాడు న్యాయాధిపతి అర్ధరాత్రి దాటింది చలి తీవ్రత పెరిగింది తెల్లవారుతుండగా నలభై మందిలో ఓ సైనికుడు బాధకు తాళలేక తాను మనసు మార్చుకున్నానని తనను కాపాడమని కేకలు వేశాడు అతన్ని చలి మంట దగ్గరకు తెస్తుండగానే అతను చనిపోయాడు ఇది చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్లో నిలచి ఉన్న ఒక స్థానిక యువ సైనికుడు తాను క్రీస్తు కోసం మరణిస్తానని ముందుకు వచ్చి తన వస్త్రాలు వదలి పరుగెత్తి మిగిలిన ముప్పై తొమ్మిది మందితో కలిసి తాను మంచు గడ్డలపై పడుకున్నాడు క్రీస్తు కోసం మరణించే కన్నా మించిన భాగ్యం వేరేదీ లేదని అతని తల్లి అతన్ని ప్రోత్సహించింది చివరికి తెల్లవారింది నలభై మందిలో ఏ ఒకరిద్దరు మినహా అందరూ చనిపోయారు బ్రతికి ఉన్నవారికి న్యాయాధిపతి మరోసారి చివరి అవకాశమిచ్చాడు కానీ వారు క్రీస్తుని విస్మరించలేదు అందువల్ల చనిపోయిన వారితో సహా బ్రతికి ఉన్న వారిని కూడా మంటల్లో వేయమని న్యాయాధిపతి ఆదేశించాడు ఆ విధంగా ఆ నలభై మంది వీర సైనికులు క్రీస్తు కోసం ధైర్యంగా వేద సాక్షి మరణం పొందారు వారి ధైర్య సాహసాలతో కూడిన విశ్వాస సాక్ష్యం ఎందరినో క్రీస్తు భక్తులుగా మార్చింది వారి శవాలు కాలిన బూడిదను చాలామంది భక్తితో తమ ఇళ్లకు పట్టుకుపోయారు పలువురు తమ బంధుమిత్రులకు వారి బూడిదను పవిత్ర అవశేషాలుగా కానుక పంపారు ఎన్నో చోట్ల వారి పవిత్ర అవశేషాల బూడిదను ప్రతిష్ఠించి ఆలయాలు నిర్మించారు ఈ నలభై మంది వేద సాక్షుల చితా భస్మాన్ని సెజారియాలో భద్రపరచి ఆలయం నిర్మించారు ఈనాటికి అక్కడ ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ప్రేమైన విశ్వాసులారా మనందరికీ వారి వలె వేద సాక్షి మరణం పొందే భాగ్యం కలుగకపోవచ్చు కానీ మన జీవితంలో ఎంతటి కష్టం ఎదురైనా క్రీస్తు విశ్వాసాన్ని విడనాడకుండా ఉండే శక్తిని ప్రసాదించమని మనందరం భక్తితో ఇప్పుడు వేడుకుందాం ప్రార్థించుదము ప్రేమ కలిగినటువంటి పరిశుద్ధ తండ్రి ఈరోజు మేము కొనియాడుతున్నటువంటి నలభై మంది వేద సాక్షులు 
సెబాస్టే నగరంలో మీ కుమారుని కోసం సువార్త వ్యాప్తి కోసం తమ యొక్క ప్రాణాలను అర్పించారు దబ్బర దేవతలను ఆరాధించటానికి ఇష్టము లేక మీ దివ్యకుమారుని యొక్క సందేశానికి విరుద్ధముగా జీవింప ఇష్టపడక ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయక వణుకుతున్నటువంటి గడ్డ కట్టినటువంటి చలిలో తమ యొక్క ప్రాణాలను ధారపోశారు ప్రభువ ఇటువంటి విశ్వాస వీరత్వాన్ని మాలో కూడా ప్రసాదించండి తద్వారా కష్ట సమయాలలో మేము మిమ్ము తృణీకరింపక అప్పుడు కూడా మిమ్మలను అంటిపెట్టుకొని తద్వారా నిజమైనటువంటి శిష్యులుగా మీ ముందు మేము జీవించే శక్తిని అనుగ్రహించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్